。如果翻译的工作做完了，我想我应该可以回去了吧？替我拿脚架，这也是工作。等一下，这里叫不到车的，等我一下，我马上送你。谢谢，不用了。李川，安妮，哎呀，总算找到你们了，原来在这里。你先帮我拿一下啊。我昨天画了一个晚上的图纸，是我挖空心思画的，是宇宙风格的。你看一下，宇宙风格。这，这个，这个也太 postmodern 了吧？喜欢吗？这个跟温州一点都没有关系啊，全球任何地方都可以放。所以才是宇宙风格的呀，它是面向未来的 ，international。三脚架吗？啊，刚不小心掉了，我正要去捡。哎，别，这里很危险的，让我来。哎，帮我拿一下。哎，小心。哎、谢谢、啊。你吃饭没有啊？哦，我忘了吃饭。怎么可以忘记吃饭呢？你看。我带了你最喜欢吃的 clam chowder， 还有水果色拉，还有这个寿司。啊，谢谢啊。对了，这里有一个，安妮，给你的，很好喝。谢谢，我不渴，不用了。不用吗？那你们先吃吧，我我还要拍几张照。不行，你怎么可以不吃东西就工作呢？你帮我拿一下。这个椅子呢是我的，这个呢是你的。哎，不好意思啊，安妮，不知道你在这里啊，我没帮你拿。要不你先坐在这里啊？哦，不用。李晨，过来。这个 Janet 就是利川传说中的女朋友吧？跟她一比，我真是样样不如。好吧，利川，你的选择是对的。我现在不过是个满肚子酸水的怨妇而已，知道吗，谢小秋？一个女人想和另一个女人竞争男人，这种想法本身就是自我贬低。一旦产生了这个念头。就已经输了。它好喝吗？好喝。那跟之前的味道一样吗？你下次再要吃点什么，我赠你吃。谢谢啊。哎，安妮，上车了。Janet， 前面有个书店，我正要去找点资料，就不跟你们一起走了。我们车可以送你啊。也不太顺路，我自己去就好。安妮，上车吧。不用了，再见。啊。你没看到他心情不好吗？他应该是身体不舒服吧。这里还有谁比你身体更不舒服啊？我看他多半是失恋了，想自己一个人待一会儿。上车。Janet， 回来了。
怎么样，李川？拍了几张照。哎，你知道项目现场附近有什么书店吗？项目现场书店可没有，方圆十里还都没开发呢。好，我先出去一下，慢点啊。点雨，在这边蒸一下，应该蛮好的。这绝对有效。呃，对了，你来 GMF 多久了？不到一年，我是纪川先生的翻译。纪川，嗯，大 boss， 你也知道啊。我跟他们两个都认识很久了，他们两个都挺霸道的。表面上来说，利川比纪川好打交道。为什么要说表面上？那。我觉得纪川的霸道呢，是表现在他脾气上面。他常常会跟人闹别扭，但是利川呢，就在工作上了。他常常啊，为了一点小事就跟别人吵翻，所以利川比纪川更难对付。是吗？你很快就会领教的。不过你们做建筑行业的，真的是很辛苦。习惯了。通宵赶草图是常有的事，而且要非常精准，一根线、一个尺寸都错不得，要不洗手间的水啊，可就要流到客厅里来了。嘿，这么辛苦，为什么还要选择这个职业呢？我有试过学医，学了一年之后，还是改成建筑。为什么？想跟利川做同事呗。很小就认识了，我们一起上小学的，中学的时候谈过恋爱，那时候他是篮球队队长，我是啦啦队队长，是邻居，我们从小就住在一起的，哎
。说起来，两颗门牙还是在他家里掉的。那时候啊，我牙齿要掉不掉的时候，你知道很疼的，一直流血。然后立川趁我一不留神的时候把他拔下来，搞得我叫他好久的拔牙哥。<笑>不过后来我全家去了澳洲之后呢，分开了，很久都没有联系了。安妮啊，你相信爱情这回事吗？我热起来就像火，冷起来就像冰。去了澳洲之后，我们两个就好像史前分裂的板块，永远裂开了，就合不起来了。但是现在不是很好吗？你们俩又在一起了。对啊，这次我找到他之后，绝对不会再放手了。Jeanette。这个设计图，指定生产厂商和品牌的名字都不可以写。为什么？因为法律规定，就是不能写。小何，嗯，这张图是你画的，嗯，挺快的，但是有几个问题。第一，道路宽度，还有转弯半径，里面有标。第二，退后红线的尺寸根本没有注明。第三，这两个安全出口离得太近了。还有第四，地下车库的防火分区在哪里？以后这种图不要再给我看到。这样看来，这四个小孩子好像比较大。安、嗯、妮，到我房间喝杯咖啡吧，我有很好的咖啡豆哦。啊，不了，嗯、呃，我来嘛。安妮，来，趁热喝。谢谢。啊。刚才的会啊，听见立川克我了吧？对啊，他怎么那么凶啊？一向如此。真看不出。这立川呢，平时好好的，就好像一颗行星，会规规矩矩围绕着自己的轨道转。一旦有股力量把它推出去之后呢，就变成了哈雷彗星。会跑得很远很远，很难再回来了。他曾经受过一些打击，所以心灵方面呢特别复杂，一般人很难理解，包括我。哎，我这里有个胸针，我觉得特别配你今天这身衣服，来送给你。啊，那怎么行啊？这一定也是你真爱的。你知道这胸针啊，我家里可是有一大盒呢。这个呢是个巴黎设计师设计的，我帮他设计过花园，他非常喜欢，就把这个送给了我。哎，你不用担心，我还有。真的不行了，这个太贵重了，你还是自己留着吧。那个，对了，我要回去接接着翻译了。谢谢你的咖啡，明天见。哎，安妮。这好端端的，为什么不要啊？可是我的一番心意啊，文化差异。哎，小关，你回来啦，快过来吃饭。啊，我的天哪！这个钱，你就跟我老公要吧。啊，先生，一共三百四十块。啊。啊那四百，啊，男人，谢谢。哎呀，不用再找了，其他你当小费吧。嗯，啊啊，谢谢，谢谢你啊。啊，谢谢啊。你要喝什么？我给你倒，威士忌。嗯。哦。哎呀，人家等你好久，肚子都快饿死了。等等等等。吃饭。我问你一下，这这些是什么东西啊？
，这些啊是我网上订的东西，我就让他们送到你家来了。嗯，看来你已经恢复元气了吧？啊，那你住完今天就回家。啊，人家才住两天啊，你就赶我走，太不够意思了。我是看你病了，没有人照料的份上，我才照顾你两天。你不要得寸进尺，企图享受非法的权益啊！非法权益。我已经不是你男朋友了，你这样玩暧昧有什么意思吗？你年纪也不小了，感情的事情还是认真对待吧，不然这样伤来伤去，最后伤的还是你自己。你爸妈也不管你了，弄得满身是伤，你往哪儿躲？我是有爸有妈，可我爸妈在我很小的时候就离婚了，他们俩也都很有钱，可是他们都不管我，我每一年都在期盼我生日那天来临。只有到那一天的时候，他们两个就会觉得很内疚，然后送我好多好多好多的礼物。所以我从小就觉得爱是可以用礼物换，是可以用钱买的。你看，这是我刚买的水晶耳环，好看吗？好看，好看。吃饭吧。你吃这个，这个好好吃的，吃啊，嗯，快点啊，你怎么不动筷子啊？那小秋啊，我在发烧呢，感冒了。你没事吧？药吃了没有啊？吃了，怕不管用，多吃了两颗。我现在在武汉呢。哎，你跟王立川有没有什么新情况啊？没有。他那个女朋友到底是什么身份啊？他那个女朋友叫。叫 j a n e t 了，然后跟李川是青梅竹马，也是高中情侣。之前不知道因为什么分手了，他们现在正在复合。还有，他跟他在同一家公司工作，也是做建筑的。哎呀，那这不是麻烦了？郁闷啊！就是那个 j a n e t 吧，他又温柔，他对我也很好，对李川也。我现在自己都觉得他们俩特合适，那，你岂不是没戏了？我现在就不想有戏。不过我跟你说，但是我现在一看到李川呢，心里还是七上八下的。你说我是不是很贱啊？小秋，爱情的字典里没有“贱”这个字，只有无药可救的喜欢。可怜的小秋啊！这样，你别着急，我帮你想办法。好了，你不要管了，我不想破坏你家的好事。哦，好了好了，那先这样了，不说了，我想早点休息。好，拜拜，拜拜。昨天呢，我和利川先生商议了一下，刚才大家也讨论了，紫金湖酒店这一块儿，我们决定还是要用方案三，其他方案呢都先做备选，具体一些细节上的设计。包括酒店内部的装潢，我们还是要等纪川先生回来之后再做决定，啊！但是我们每个人呢，都要做好提前准备。安妮呢？又没到。不好意思啊，一分钟，换个衣服就好。快快快，快点！对不起，气色不错，睡得很好啊。
。说吧，资料翻译的怎么样？啊，呃，进进展的还比较顺利。比较顺利？你翻译了多少页啊？为什么到现在我还没有收到你的邮件呢？我翻译了一些，主要是因为时间的问题，我还没有来得及整理。我们 GMF 待你不薄吧？给的工资是同行的两倍。我们希望得到的是你的敬业精神和高质高效的工作效率。其实我效率挺高的，我前天还熬了一个通宵。如果换成别人的话，可能这些工作量两天两夜都做不完。说你两句就伶牙俐齿，平时怎么没见你那么能说、啊？我告诉你啊。在这个市场上，比你优秀的翻译有的是。我们之所以用你，是看到和九通合作的份上。如果你不愿意做的话，随时可以走人。可是张总，昨天我真的是有一些发烧。发烧？我也发烧了。瞎话，张嘴就来。很多的人都看见你这几天喝得醉醺醺的，你怎么解释啊？我想发不发烧，一量体温就应该知道。而且晚上是我的业余时间，怎么支配那是我自己的自由。啊，你，作为员工重要的会议，你不参加就是你的问题。我告诉你，我可以随时给校官打电话。从现在开始，你不用来上班了。如果我撒谎，我甘愿受罚。还有，公司好像从来就没有迟到五分钟就可以开除员工的条例。您现在做法未免也有些无视规章吧？我无视规章。重要的会议你连续迟到，你是不是无视规章？我交给你的任务你从来没有完成，你是不是无视规章王总，少华，现在再请个翻译恐怕来不及。如果不够的话，从九通那边再找一个翻译。什么态度？哎，啊，嗯，怎么回事？怎么回事？啊，我们会议室还没用完呢。不好意思，特定急件。那就放下，赶紧出去。哎，没完呢，等等。请先安静一下啊！请问哪位是谢小秋小姐？啊、哦，我是。呃，各位请安静一下啊，注意听啊。小秋，我们的灵魂中没有爱，这个世界还有什么意思？那就像一盏没有烛光的神灯，啊，神灯，哎。只要你点燃蜡烛，我的世界就会出现彩虹。哎，彩虹啊，哎，即使那只是一条飞逝的幻影，我也会像一个小孩子那样，满心欢喜。啊，欢喜！哎，你的萧关。小姐，你的花。请问谢小姐有小费吗？还要小费？是不是？笑什么笑？恶作剧很搞笑吗？哎，谢小姐，小费你可以不给，花是你的呀。好了，继续开会。景文，到底怎么回事啊？哎呀，哎，花送到了吧？哎呦喂，我说你下次有什么馊点子，你能不能先跟我说一声啊？我这是在帮你，好不好？那我拜托你，下次能不能不要这么戏剧性？我今天真的是被你搞得球大了。李川什么表现啊？哎呦，我哪有功夫注意他什么反应啊？我光顾着自己生气了。啊，那我钱不是白花了？反正萧官今天也是跟着你斯文扫地了，看他以后怎么报复你吧。还有啊。今天是我的上班时间哎，大小姐。啊，不是说早上八点半例会结束吗？我的话应该是例会结束的时候准时送到的。哎，趁大家都没走，你在，李川也在。静文，哎，好好好好，送我白毛好了吧？钱白花了，害得我激动了半天，我还以为那些话是利川说的呢。哎呦，拜托，你用脑子想一想好吧。利川认得那么多汉字吗？他就算写，也是写英文的，好不好？是，我的脑袋是被驴踢了。你就是那只驴，<笑>你才是驴
。哎，早。小关，早点。嚯，今天怎么了？你要走啊？嗯。那你等一下，我拿些钱给你。哎，不用。你的钱你自己好好留着吧，你赚钱也不容易。等一下，有人来接我，他在车里等我。谁啊？一个上市公司的老板。艾玛，我的钱是不多。但都是我起早贪黑，靠本事赚来的。至少我花的问心无愧。我不像你，你可以跟那些没认识几天的男人劈腿，就不能努力的管管你自己吗？你就少买几双鞋，少买几个包，就有钱去付你的信用卡账单了。你以为男人都是傻子吗？天底下除了父母之外，没有人会平白无故的帮你买单的。你必须问问你的心，到底什么样的男人才是你真正想嫁的？你有谱吗？你是在指我错过你吗？是吗，萧官？婚姻对我来说就像去餐馆吃饭一样。当我自己点完菜之后，我看到我的朋友们都在津津有味吃着另外一道菜的时候，我心里就会想：我多希望我能够点的是他们盘子里面的东西。我无意冒犯。我告诉你，我是一番好意。如果你不想听的话，你以后有什么事都不要打电话给我。你给我站住！是你自己说的，无论发生什么事情，我都能给你打电话。自从你认识那个谢小秋之后，对我的态度就完全改变了。你觉得我跟他有什么不同吗？我有妨碍你什么吗？你觉得谢小秋他就比我纯洁、比我可怜、比我惨是吧？人家不还是照样没有看上你，照样不会嫁给你。我跟你说，那个谢小秋，他的眼界比我还高，手段比我还强，他钓过的男人，我可能一辈子都钓不上。不相信，你就等着看吧。我我是我，你是你，没事扯上什么小秋啊。哦，我明白了，原来我对你的态度就是要变嘛。谢谢你的提醒啊。不，哎，哎，你，你走吧，不送了。哎，你干嘛推我？小关，不要生气啦，我东西还没拿，你把东西还我，还我，我东西还没拿。啊！你，你。你给我记住，甩我东西！臭小关，你追不到人了。小秋，昨晚睡得怎么样啊？哎，小秋，小飞有没有给人家？小秋啊，昨天画不错啊好久没有听到这么好的诗了。你男朋友好有才华、啊。不是的啦。怎么了？吵架了？难怪这阵子看你老不开心的样子。知道吗？女孩子是要娇养的。我以前脾气很大的，又爱整人。我记得有一次啊。李川写了封信给我，然后我好开心啊，当着全班同学，全部念出来，大家哈哈大笑。你知道李川怎么吗？他的脸都发青了。安妮，你，你怎么了？没事吧？怎么了？哦，可能是吃东西噎到了吧。没事没事，挺好的了，没关系。真的没事啊？哎，你还没有拿菜啊？我去帮你拿。
在哪里我都不知道。我知道啊，我可以带你去。季川快回来了，你可以回去了。迪安那边不是也离不开你？我才不回去呢！谁不知道你们两个从小到大就是狼狈为奸？爷爷才不会放心，你们两个肯定会隐瞒资料的。这怎么可能？这东西叫转门，张总，那个我我今天其实不是故意要冒犯您的，我是真的发烧了，而且我就是怕今天早上迟到，所以我才多吃两颗感冒药。结果那个是有催眠作用的，咵嚓一下我就睡过去了。嗯，咵嚓一下睡过去了，啊！哎，张总，我今天一定会把资料都翻完的。哎，以后不许迟到。我保证，如果以后再发生如此情况，我自动辞职。少喝点酒，对身体不好。谢谢张总。哎，好，好，好，哎，行。关系，哎，师姐，写了一下午作假呀？不是，我只是个翻译。哦，先走了。好，好，好，再见啊。我想问你一下，我们之间还有诚意吗？当然有。如果我们之间还有一丝一毫的诚意，我想知道，四年前你为什么不辞而别？这也是我对你所有的好奇中，唯一还想知道的答案。当初的事，非常抱歉，对不起。D 
对不起，就是你的答案啊。其实也不难猜，是因为 Janet， 就是因为他吧。是的，是因为 Janet。李川，你们以前认识啊？我去画图了。哎，刚才你说的话是不是真的？当然不是。Janet， 我的立场从来没有变过。你是我的朋友，也是我的同事，我会像亲人那样关心你。但是也只能这样，请你原谅。你是不是还在恨我？我从来没有恨过你。如果你不恨我，为什么老是老是要避开我呢？我进了 GMF 以后，你就要求调去上海。我之前去医院看你，你又不让我看。Sorry， 我知道原谅需要时间，八年了，八年够不够啊？如果不够的话，我可以再等下去。你什么也没有错，你也不需要我原谅你。我已经说过了，我可以理解你的选择，但是你为什么用不必要的念旧折磨自己？都已经过了十几年了，我都已经放下了，你为什么不能放下呢？你到底还要我怎么样？我想回到我们以前快乐的时光，可以吗？你对其他人都不残忍，为什么你对我特别残忍呢？你到底要惩罚我到什么时候啊？心里面一直都爱我的，你心里面一直都爱着我，对不对？我没有惩罚你，你还是我的朋友，只是我不爱你。我不许你说你不爱我，我不许你这样说。再给我一次机会，这次我不会再做了，好不好？直到爱情到最后，不就变成亲情了吗？我在这里一直等你，我会一直爱你，我会等你一辈子。我不需要你陪我一辈子，你也千万不要因为这种想法耽误了自己。
小姐，有您的包裹。安妮，嗯，张总问你资料什么时候发给他？资料？哦，我知道了，我马上回去就弄。教官，小秋，啊、哦，我那个一开始就准备给你打电话的，一看时间有点晚，我怕耽误你休息。那个包裹我已经收到了，谢谢你哦。那是小事，记得吃药。那你呢？工作忙吗？压力蛮大的，就是每天都有很多东西要印，然后明天又要交，我现在只做了一半，我都不知道该怎么办，我现在脑袋都大。那这样，那你把剩下的资料发给我吧，我来帮你翻译。啊。不要了啦，这是我自己的工作。哎呀，你以为我是为了你啊？我是为了九通。你想想看，以你现在的状态，能把稿子翻译好吗？你要真这样说的话，那我就真发给你了。哎呀，这是小事一桩，赶紧发过来吧，早点睡。谢谢肖社长。哎，又叫社长。啊，谢谢校官。那个，回去我请你吃饭啊。赶紧发过来吧。是关系。
生过一天，不要再眷恋。是的，有对的人能跟你穿越，我才能够放心的走远。我和你数到三，就一起放手。守着。小秋，我资料全部译完了，给你发过去了。你赶紧转发，向各位领导报功，说明你干了一整个通宵，并且准时、高质的完成了任务。谢谢教官。嗯，小秋啊，你知道吗？你现在在 G M F 啊，对我们九通意义非凡。你的一举一动都代表着我们九通人的心理素质。所以你必须让王继川、张少华他们深刻的体会到，无论什么事情交给我们九通，绝对可以让他们感觉到放心、妥当。靠谱，还有惊喜。嗯，我明白。那我先不跟你说了，我要去洗个澡，一会儿开例会呢。好的 ，OK， 那再见了。拜拜。拜拜。
我们这位大小姐又没到，这是跟我作对吗？江主任，身为行政部的主管，你还说这种一而再、再而三的迟到，应当如何处置？我认为，根据故，王金龙是啊。记过。啊，对了，我今天没迟到，麻烦记张纸、记支笔。算你没迟到，赶紧回去换衣服。算我求你。造型挺别致的啊！好，开会。这次又要忙了。快去。刚刚那提议，咱记一下。哎，不许就一起。哎，好。张总。我还以为你只是造型很有创意，没想到稿子写的也不错。我刚才穿浴袍是因为我在房间。你不用跟我解释，王总已经看过了，对你提到《温州市志》和《永嘉郡志》两本书非常感兴趣。这两本书手头上有吗？啊，都有的。好，那过一会儿去他房间一趟。哎，张总，能不能不去房间啊？我觉得会议室或者是别的地方都可以。王总这两天加班非常的辛苦，况且他的腿又不方便，他这样跑来跑去的合适吗？咱们身为员工，稍微的体谅人家一下，可以吗？再说、啊，他的房间是一个套间，外面有个客厅，我们天天在哪儿开会？或者您知不知道他需要哪些资料？我也可以都翻译好，然后发邮件给你。啊、你张总，我我觉得你觉得什么觉得？我,我觉得我是你上司，我觉得这是工作。我觉得是由我，而不是由你来决定一件事情应该怎么做，你觉得呢？我觉得可以。很好。我还觉得，到王总的房间可以不用穿浴袍，你觉得呢？王总，嗯，您要的这个《温州市志》还有《永嘉郡志》，我都带来了。不知道你到底需要哪方面内容，而且这个书的信息量很大，有三千多页。字典带了吗？哦，带了。这本书对我来说很重要，以后我翻开它呢，就会想起你。谢谢你啊，好心人。生日快乐。嗯。进来吧，把书放在茶几上。哦。要喝点什么？有酒吗？我没酒，我有你喜欢的柳橙汁。对不起啊，我现在已经不爱柳橙汁了。那柠檬水吧。为什么要喝柠檬水？解酒啊！不用麻烦了，我不需要柠檬水。可以开始工作了吗？可以啊。那我们从温州市志的目录开始。
。上册的主要内容呢是建筑、地理、社会、人物、城市建设、交通、邮电。中册是我比较关心的是地理环境。地理这一栏有地质、地貌、气候、水文、土壤、自然资源和自然灾害。一张一张的念可以吗？温州市的地质构造呢，机体是由上古生界鹤西群和侏罗系下统风平级的变质岩系组成。等一下，我没听懂，你可以翻译成英文吗？对不起啊，这里面有太多生词了，我需要查一下。你不是专业的翻译吗？请继续吧。如果我听不懂的话，我就自己猜。那我总不能给你瞎翻吧？万一您设计的大楼倒了，我们俩都是要坐牢的。谢小秋，请你不要把工作和个人的情绪一起处理。王总，我好像没有搅到一起吧？自从我走进这间房，我们都一直只是在谈工作。如果你不愿意为，怎么了？对不起，我需要上趟厕所。小秋，这边有厕所。我说的是我自己房间的厕所。我不是说过了吗？不要有这么多情绪。王总，貌似闹情绪的不是我，是你吧？ GMF 的制度里从来就没有不让员工上厕所这一条。还有，人有三急。您要的字典呢？在这里，请您自便。小秋。我们去医院，我不要去医院，你不要这么大惊小怪的好不好？这谢小秋到底是什么样的人？不行，我要去找他。简南，简，哎，安妮，我正要找你，我找的一些资料很重要。那个，你你你别，你今天晚上必须要加班。辛苦一下，好吧。嗯，安妮，你给我站住！我一直都以为你是个很可爱的女孩，没想到你这么野蛮粗暴。怎么了？什么事儿？他刚刚动手打了利川。啊！我没有动手打他，我刚刚跑进他房间，发现他倒在地上。倒在地上？他怎么了？他是不是狡辩的？他是你的上司，就算有什么分歧，你都不可以动手打他。你有什么资格打他？我真的没有打他。我说你怎么净在这儿捅娄子？现在主要涉及救活利川，他如果生病了，什么后果你知道吗？你承担得起吗？我真的没有打他，我要承担什么后果、啊？你还不承认？算了，我来处理吧。你是不是不想干了啊？肖社长的合约不想要了吧？不是的，我真的没有。你什么我呀？必须道歉，不然的话，明天自动离职。就算你是个天才，我们也雇不起。喂。啊，算了，进去看利川吧。